ஹாய் வெல்கம் பேக் டு லச்சூஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது ஒரு கேக் ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் ரெசிபி பர்த்டேஸ்க்கெலாம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ரொம்ப பிடிச்ச கேக்கு ஸோ அந்த கேக் நம்ம வந்து வீட்லேயே எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எம்மியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் வந்து ஆல் பப்பஸ் ஃப்ளாரை எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு ஒன்றரை கப் அளவு வந்து மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அரை கப் அளவு வந்து கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதை போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட் இது இதில் வந்து குட்டி குட்டி இந்த கட்டியெலாம் இருக்கும் சின்ன சின்னதாக அது இல்லாமல் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து மூணு எக் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா நொறுப்புங்கிற அளவுக்கு நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கணும் இதை இப்போ இந்த எக் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவு வந்து சுகரை வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த பவுடரை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் எந்த கப்பில் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கீங்களோ அதே கப் அளவு வந்து நீங்கள் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கப் அளவு வந்து சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் இதில் அதை இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து நம்ம பீட் பண்ணி நுரப்பொங்க அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்த உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெண்ணிலா அசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட அரை கப் அளவு வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நீங்கள் நார்மலாக குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட பட்டர் இருந்தால் கூட பட்டரை நீங்கள் உருக்கிட்டு அரை கப் அளவு வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து இதில் ஆயில் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா பீட் பண்ணி ஃப்ளஃபியாக வர அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சேர்த்து பிளிப் பீட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நம்ம அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எந்த கட்டியும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரெயினரில் ஸ்பேச்சுலாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் வந்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து இதில் பீட் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ நான் வந்து இதில் கொஞ்சமாக வந்து சாக்லேட் சிரப் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஹர்ஷி சிரப் இல்லையா அதை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும் இது ஜஸ்ட் ஃப்ளேவர் அண்ட் கலருக்காக இதை ஆட் பண்ணுறது இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஆப்ஷனல் தான் இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து காஃபி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து காஃபி பவுடர் அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து வார்ம் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதுவுமே வந்து நல்ல ஃப்ளேவருக்காக தான் இதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாக்லேட் கேக் இந்த எம்மியாக அவங்களுக்கு அந்த பேஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நான் வந்து ஒரு டின்னில் ரவுண்ட் ஷேப் டின்னில் வந்து பட்டர் பேப்பர் போட்டு அதில் நான் இதை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் பட்டர் பேப்பர் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு வெண்ணை ஆட் தடவிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை ஆட் பண்ணி இப்படி தட்டிக்கோங்க லைட்டாக ரெண்டு தடவை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குக்கரில் நான் வந்து சால்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் சால்ட் சும்மா ஒரு லேயர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ஒயர் ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஹீட் பண்ண விடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த டின்னை உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணணும் விசில் போட வேண்டாம் சிம்லேயே வச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல் டைம் பேக் பண்ண விடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பட்டர் பேப்பர் போட்டுருக்கிறதுனால ஜஸ்ட்டு வந்து ஓரத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் நைஃபை வச்சு எடுத்துட்டீங்கனால ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இந்த பட்டர் பேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப ஃப்ளஃபியாக இருக்குது இந்த கேக்கு இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து பேஸ் கேக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி வெண்ணிலா கேக் சாக்லேட் கேக்குன்னு பேஸ் இது ரெடி பண்ணிடலாம் பேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை கற்றுக்கிட்டாலே போகிறோம் அதுக்கு மேலே
அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டுப்ளு கிரீம் ரெடி பண்ணி நம்ம லேயரில் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்து கொஞ்சம் ஆறினதுக்கப்புறம் எடுங்க இந்த மாதிரி இப்போ பேனில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியும் சர்க்கரையும் சேர்த்துருக்கேன் அதோடு சாப் பண்ண செரியும் சேர்த்து செரி சிரப் நான் ரெடி பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம விப்புடு க்ரீம் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு நான் வந்து அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து பீட் பண்ணுறேன் நீங்கள் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் பீட் பண்ணிங்கன்னா எடுத்து கடையில் இப்போல்லாம் விப்புடு க்ரீமே கிடைக்குது அதை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து லேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக வந்து நான் கேக் ரொட்டேட்டர் மேலே ப்ளேட்டிங் பண்ணுறேன் இதில் வந்து விப்புடு க்ரீம் ஆட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் லேயர் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம செரி சிரப் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இந்த லேயரில் ஆட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாகவும் ஜூஸியாகவும் இருக்கும் கேக் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரெஷ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து லேயர் லேயராக நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம விப்டு க்ரீம் வந்து இதில் அப்ளை பண்ணலாம் விப்டு க்ரீம் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஐஸில் வச்சுக்கோங்க ஐஸ் ஃப்ரீக் மேலேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து உருகாமல் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட அந்த நைஃப் பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ வந்து நைஃப் வச்சு தான் நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி வந்து அடுத்தடுத்த லேயர்ஸ் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த செரி சிரப் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து சுகர் சிரப் கூட நீங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் லேயர் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஃபுல்லத்தையுமே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒரு ஒரு லேயருமே வந்து எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு வந்து அந்த விப்பு க்ரீம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து வெப்டு க்ரீம் வந்து உருகுது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை ஜஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்து கூட நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைனல் லேயர் நான் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் செரி சிரப்பு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து ஃபைனலாக இருக்கிற வெப்டு க்ரீமை நான் ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சைட்ஸ்லேயுமே வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெப்டு க்ரீமை வச்சு ஜஸ்ட் வேணால் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஷேப் கொடுத்துக்கிறேன் ஷேப் நாசில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஷேப்பில் கிடைக்குது உங்களுக்கு அந்த ஸ்டார் நாசில் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட நாசலில் வந்து நீங்கள் பைப்பிங் பேக் போட்டு நீங்கள் அந்த புப்டு க்ரீமில் ஜஸ்ட் ஷேப் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு சிம்பிளான டெக்கரேஷன் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சமாக வந்து சாக்லேட் ஷேவிங்ஸ் வச்சுருக்கேன் சாக்லேட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணதை கூட நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் டார்க் சாக்லேட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து செரிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இதை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் டெக்கரேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பேசிக் அந்த உங்களுக்கு அந்த சாக்லேட் பேசிக் கேக் வந்து நீங்கள் பேஸ் ரெடி பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணலாம் இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதை ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப ஜூஸியாகவும் இருக்கும் இந்த கேக்கு ரொம்பவே நல்லா வந்தது நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நான் உங்களுக்கு இப்போ கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் லேயர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ் நல்லாவே தெரியுது இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ் ரொம்பவே நல்லா தெரியுது ரொம்ப ஜூஸியாகவும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இந்த கேக்கு உங்களுக்கு வந்து கடையில் வாங்கின அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் குழந்தைங்கள கேட்பாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கம
அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் பை பாய்